बोझारोल्व Given that a person's last cola purses was cake, मुने करो इखाने बोला होता है जो एक जन व्यक्ति मुने करो cake किने चिलो was cake किने चिलो एक जन व्यक्ति cake किने चिलो शेखेत्र तार ninety percent सांस अर्थात एक जन व्यक्ति जो दी कोला के ने कोला बोलते drinks वाले जिन इस्टा के मेंशन करा है मान मन करो वलिर कब्बे निल परवर्ती समय घटे द्वारा बोझाना केनार्भवना सुमार क्षेत्र कारण जीरो बुजते 
परवर्ती পরবর্তীতে যদি সে আবার কেনে তাহলে সে উইল অলসো বি পেপসি অর্থাৎ নেক্সট টাইম সে আবার পেপসি কিনবে তো নেক্সট টাইম পেপসি কিনলে সেই টাইমে তার সম্ভাবনা হচ্ছে 80% অর্থাৎ পেপসি কেনার সম্ভাবনা 80% অর্থাৎ এইখানেই লুপটা ঘুরবে পেপসির মধ্যেই লুপটা ঘুরবে এবং এটার সম্ভাবনা হচ্ছে আমরা বলতেছি 80% 80% হওয়া মানেই হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি এটা ডেসিমেল 0.8% 0.8 আসবে তাহলে এখন পেপসি যদি না কেনে प्रब्लेम सार्केल चलते चक्र मार्कअपेशन कर लाफिकल लिखल रिलेशन टाइम मैट्रिक्स क्षेत्र सब समय डिनोट कर प्रथम रो पर कलम मैट्रिक्स 
অর্থাৎ কলাম আসবে ফার্স্টে আর রো হবে সেকেন্ড লাস্ট পজিশন এন্ড স্টার্ট হবে কলাম দিয়ে আর এন্ডিং হবে রো দিয়ে সো আমরা যখন এই ট্রানজেকশন ডায়াগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক্স এ রূপ দিতে যাব আমার এটি খেয়াল রাখতে হবে যে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কলাম আগে তারপরে রো এর চিন্তা করতে হবে তার মানে হচ্ছে যখন এখানে সি টু সি এটা রো আর কলম চিন্তা করার কিছু নাই কারণ এটা দুইটাই সি টু সি মানে একই রকম হলো কোনো চেঞ্জ আসে না বাট এখন কিন্তু আমার খেয়াল রাখতে হবে আমি কেক থেকে পি অর্থাৎ এখানে সি এখানে সি থেকে শুরু করছি আর শেষ করতেছি পেপসিতে শুরুটা হয় ডান পাশে শুরুটা হচ্ছে ডান পাশে আর শেষটা শেষটা হচ্ছে বাম পাশে অর্থাৎ শেষ করতেছি পেপসিতে অর্থাৎ পিতে তার মানে খেয়াল করো আমার কনসিডার করতে হবে কলাম আগে রো পরে সো সেই হিসেবে এইখানে কলাম হচ্ছে সি আগে দেন পি তার মানে এইখানে এন্ডিং তার মানে এই ভ্যালুটা হবে জিরো ভুলে যদি তুমি এইখানে লেখো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা কিন্তু ভুল কেন ভুল এই কারণে ভুল যে আমার মার্ক অফ চেইন এর কনসেপ্ট হচ্ছে স্টার্টিংটা সবসময় ডান পজিশনে থাকে এন্ডিংটা সবসময় বাম পজিশনে থাকে তো স্টার্টিংটা হচ্ছে আমার কলাম তার মানে এইটা আগে নিতে হবে দেন চিন্তা করবে শেষ কোথায় পেপসিতে অর্থাৎ এই পজিশনে অর্থাৎ এইখানে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই এইটা যেটা বললাম সেটা বুঝতে পারছো स्टार्टिंग कलम चिंता सी कारण जीरो पॉइंट शुरू कर আর শেষটা করেছি পেপসিতে তার মানে সিটা হচ্ছে আমার জন্য কলাম তার মানে প্রথমে কলাম হিসেবে সিটাকে ধরে নিলাম শেষটা পেপসিতে শেষটা পেপসিতে মানে এই পজিশনে এইটা হলো পেপসি এইটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর যদি এইখানে দিতাম তাহলে হয়তো প্রথমে পি তারপরে সি মানে আমাদের এটা ভুল হইতো এই পজিশনে খেয়াল করো এরপরে এখানে আসলাম স্টার্টিংটা পেপসিতে মানে পিতে শেষটাও পেপসিতে মানে পিতে মানে পি ইন টু পি তার মানে এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার কলাম ফার্স্টে চিন্তা সো এটা পি লাস্টে হচ্ছে রো এইটা পি সো এই কারণে এখানে পয়েন্ট এইট এখন ঠিক আছে এখন এইখানে আসি এইখান থেকে এখন যাচ্ছি কোথায় কে কে তার মানে শুরু করলাম পিতে শেষ করলাম সিতে শুরুটা সব সময় থাকে কলাম সো পেপসি কলাম আমার চিন্তা করতে হবে এটা আগে তারপরে যাচ্ছি কোথায় কেক মানে সিতে তার মানে সি এই পজিশনে তার মানে এই পজিশনটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট টু এটা বুঝতে পারছি এইটা হচ্ছে আমাদের ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স এই ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স এর এইটা হচ্ছে জেনারেল ফর্ম এটা হচ্ছে সরি এটা হলো অরিজিনাল ফর্ম মানে ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স এর ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে কোন ট্রানজেকশনে কত কত ভ্যালু সব মেনশন করা এইটাকে বলা হয় হচ্ছে অরিজিনাল ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স বাট আমরা একটা জেনারেল ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করতে পারি কিভাবে ট্রু আর ফলস এইটা হচ্ছে আমার কেক মানে সি এইটা হচ্ছে আমার পি এখানে সি এখানে পি আমাকে খালি দেখতে হবে অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স এ ট্রানজেকশন কিছু না কিছু হয়েছে নাকি জিরো এখানে জিরো হয় নাই बोझा जा 
যদি এমন হতো মনে করি মনে করি মনে করো এই পাঠটা নাই এই ট্রানজেকশনটা নাই মনে করলাম আমি এটা আমি ধরে নিয়ে বোঝানোর জন্য বলতেছি কিন্তু আমরা ওটা নিয়ে কাজ করব যদি এরকম হতো তাহলে আমার ট্রানজেকশন টেবিলটা কি রকম হতো বিশেষ করে জেনারেলটা এখানে সি পি সি পি এখানে এখানে ভ্যালু আছে জিরো পয়েন্ট নাইন সো এটা ট্রু হতো এখানে জিরো পয়েন্ট টু এটাও ট্রু হতো এই পজিশনে দেখো না সরি এই পজিশনটা জিরো হইতো না আসো আমি করি আগে এখানে হচ্ছে আহ এরপরে হচ্ছে এইটা এখানে ভ্যালু আছে সো এটা ট্রু হতো এই পজিশনটা পি থেকে সি এর এর মাঝে কোনো ট্রানজাকশন হয় নাই এখানে কিন্তু ওই ট্রানজাকশন চিহ্নটা নাই মানে বোঝাইতে চাচ্ছি যে এখানে কোনো ট্রানজাকশন হয় নাই অর্থাৎ সে পেপসি থেকে পেপসিতেই পড়ে রয়েছে আমরা ধরে নিচ্ছি না যে সে কেক কিনতে পারে এইরকম যদি ট্রানজাকশন কানেকশন না থাকে তাহলে সেটা ফলস আর ফলস হলে সেখানে ভ্যালুটা হয় হচ্ছে জিরো আর এরপরে মনে করো এইট এইট এটা ওয়ান এটা ট্রানজাকশন হচ্ছে এটা ওয়ান এটা হতো যদি ট্রানজাকশন না থাকতো তাহলে আমরা লজিক্যাল ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে ট্রানজাকশন না থাকলে সেটাকে ফলস হিসেবে জিরো লিখব কারণ আমরা জানি ফলস কে জিরো ট্রু কে ওয়ান আর এইগুলোর ক্ষেত্রে ভ্যালু বিদ্যমান ভ্যালু পাওয়া গেছে ট্রানজাকশন গুলো এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এইগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো ট্রু মানে ওয়ান এইটুকু কি আমরা বুঝতে পারছি ওকে তাহলে আমি পরবর্তী ইসিতে যাই তার আগে একটু সেভ করে দিই এইখানে খেয়াল করো এখানে প্রথমে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে অ্যাবাউট ওয়েদার ওয়েদার সম্পর্কে এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে কি ইনফরমেশন এটা রেইনিং টুডে এখানে টু মোর ওটা হবে না এই শব্দটা আসলে এখানে একটু ভুল লেখা হয়ে গেছে এখানে এই শব্দটা আমি কেটে দিচ্ছি রেইনিং টুডে মানে আজকে বৃষ্টি হতে পারে এরকম সম্ভাবনা বলা হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট মানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ফোরটি পার্সেন্ট রেইনটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করলাম মনে করো আর নো রেইন নো রেইন এটাকে ধর আমরা এন আর দ্বারা প্রকাশ করলাম এন আর নো রেইন এখন এখানে বলেছে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ফোরটি পার্সেন্ট তার মানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ফোরটি পার্সেন্ট মানে বৃষ্টি নিজের মধ্যেই রয়েছে এটা হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট ফোরটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এরপর বলেছে নো রেইন অর্থাৎ আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই এমন সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা মানে বৃষ্টি হওয়া থেকে না হওয়ার সম্ভাবনাটা হচ্ছে আমাদের কাছে সিক্সটি পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এরপর হচ্ছে নট রেইনিং টুডে এটা হচ্ছে টার্ম ওয়ান বা হ্যাঁ এটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান লেভেল টু যদি এমন হয় আমরা ধরে নেই যে আজকে বৃষ্টি হবে না তার মানে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আমার বৃষ্টি না হওয়ার জন্য এটা হলো বৃষ্টি না হওয়ার জন্য নো রেইন এটা হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট অর্থাৎ না হওয়ার সম্ভাবনা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে এইটটি পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট এইট আর এখানে বলছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রেইন মানে না হওয়ার মধ্যেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এরকম হচ্ছে আমরা এখানে তার মানে ট্রানজাকশনটা এইভাবে দিব কারণ বৃষ্টি হচ্ছে ধরে নিলাম না হওয়ার মধ্যেও হওয়ার সম্ভাবনাটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু এই যে আমি প্রেজেন্টেশন করলাম এটা হচ্ছে আমার ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম আমরা আমরা 
এখন এইখান থেকে আমরা এইখান থেকে আমরা ম্যাট্রিক্স করতে পারি এটা সিম্পল তার মানে এখন বুঝেই ফেলছো যে আমরা এখানে লিখে নিতে পারি এটা হচ্ছে আর মানে বৃষ্টি আর এটা হচ্ছে নো রেইন এন আর এ কিভাবে এখানে হবে আর এ কথা বলো না একটু শুনো এখানে কি হলো আর থেকে আর তাহলে স্টার্টিং আর এন্ডিং ও আর তার মানে এই পজিশনটা হচ্ছে 0.4 এরপরে এইটা হচ্ছে স্টার্টিং আর স্টার্টিং এন্ডিং হচ্ছে এনআর নো রেইন মানে স্টার্টিং আর তার মানে এইটা কলাম সো আমাকে দেখতে হবে এটা আর এইটা কনসিডার নিতে হবে এরপরে নো রেইন নো রেইন মানে এই পজিশন এইটা হচ্ছে 0.6 এইটা জিনিস কিন্তু মাথায় রাখতে হবে স্টার্টিংটা সব সময়ই কলাম তার মানে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে আমার নো রেইন থেকে নো রেইন মানে শুরুটাও যা শেষটাও তা তার মানে এই পজিশনে হচ্ছে আমার 0.8 আর এখান থেকে এন আর থেকে আর অর্থাৎ নো রেইন থেকে আর এটি স্টার্টিং তার মানে এটা কলাম আর মানে এই পজিশন মানে এই পজিশন হচ্ছে আমার পয়েন্ট 2 এটা হয়ে গেল আমার ম্যাট্রিক্স এই ওয়েদার ইনফরমেশনের ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এটা আর সরি ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম হচ্ছে এটা আর ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এটা বুঝতে পারছিস স্যার এফ আই चार थ्री चले बर्तमान अवस्थान करते क्या খেয়াল করতে হবে পি থেকে অলরেডি আমি দুইটা ট্রানজাকশন কমপ্লিট করে ফেলেছি তার মানে পি থেকে নিচে তার পরবর্তী স্টেজ এই স্টেজে চলে আসবে এখানে আসলে দেখা যাবে এটা কার সাথে রোতে আছে আর এর সাথে অর্থাৎ পি থেকে আর এ যাব পয়েন্ট এ তার মানে পি থেকে আমাকে চলে যাইতে হবে আর এ ডাইরেকশন অবশ্যই দিতে হবে পয়েন্ট 8 কারণ ট্রানজাকশন কোন দিকে স্টার্টিং কোনটা এন্ডিং কোনটা এটা বুঝতে হলে অবশ্যই অ্যারে চিহ্নটা দিতে হবে এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করতেছি আর এ তার মানে আর স্টার্টিং আর থেকে কোথায় যাব তাহলে আর এ চলে গেলাম जीरो ख्याल रखते आखिर शवाई की बुच्चो? जी सर बुच्ची। 
আর কেউ আছো যে বুঝতে পারো নাই এখন कलम प्रथम पी चले ग रिलेशन ग अवस्थान करते कब सामने जीरो अवस्थान करते चले जाते मैट्रिक्सन बाकी नहीं बुजते मैट्रिक्सिशन टेबिल तैर कर तब्जेक्शन टेबिल 
मैट्रिक्स दो थकले ट्रांजिशन डायग्राम की भावे बनाए डायग्राम दो थकले परे ट्रांजिशन मैट्रिक्स की भावे बनाए एको ना हमरा रियली मार्कअप चेन अप्लाई करवो तो मार्कअप चेन एक पहलम कस्ट होते हैं ग्राफ बनाई था अबे तो ग्राफ बनाई थे के लिए आमादेर एक हने ग्राफेर वेरिएबल गुला नाम लग बे एक हने दवा नहीं किंतु दवा से की भावे एक हने बोला से ता सीक्वेंसेस दरवाज़ा एक मिनट एक हने बोला से ता सीक्वेंसेस ता सीक्वेंसेस सी जी जी टी आमार सीक्वेंस टा हबे रकम जे पहले में सी त T double as to take a count for the lack of the last tick take up a bushy as a last as a T and I'm last column to check T that was a Z Z double but I'm going to consider good way everybody so when I got the a position to some of the air for a solo C I'm going to a column to have some others on us see I'm not able to go to put on a G and a T for what you done a that was the C I have a column made it real teacher show a last attack with I'm gonna a position to some other T a position to say Z a push or some to see at a column back it will it I guess they can look so far as it about a B C D the C body the CT 18 to the Amra a X Y Z they go look is a good body the army door in a lamp it is a so it out of the other mother to make it a एक है ना जो दी ए रकम दवा था तो जब मने करो जे बी सी जी जी टी टी ए रकम जो दी एक टा सीक्वेंस दवा था तो ताहना हमरा धोरे नहीं था हम पोथो में टी होतो टी एर परे जी होतो जी एर परे सी होतो सी एर परे बी और तब ए जगह तो हमरा बी लिखता हूँ बट जेहतो आमा देरे एक है ना दवा नहीं तीन टा दवा से ते तीन टा लेखर पौरे बाद ज्योतो गुलो फाका था एक विषय गुलो एक्स वाइज़ जेट जे को नो के सु धारा देते पड़े अमन के एर जगह ते अमरा ओली धोते पड़ी एर जगह ते अमरा एक्स वाइज़ जेट के नो के सु धोते पड़ी तो आमी धोरे नहीं लाम इटा ए ताला मत टेबले जे फील्ड गुलो शेगुलो मार्क हुएगा � अमित एक है ना लेकिन ये तार पर ऐसे एक अमरा नियन निलम मुने करो सी एक अनिलम उसे जी अरे इतना सामान्य टी एक ना अमरा ट्रांजैक्शन टेबल थे के शुरू कर दो अरे क्यों है कर दो पहले में हमारे शुरू टा कर था बे को था थे के कॉलम थे के तामी पहले में शुरू टा मुने करो ए कॉलम थे के शुरू कर लाम ए तार मने ए ए दी के पहले में पेज अच्छी ए ए टू ए तार मने मैं होते हैं ए थे के ए निजेर मुद्दे ही अवस्थान कर बे जिता हुआ है पॉइंट वन एट इखने लिख लिखे नहीं तो हुआ है तुम लोग अवश्य लिख बे अमी इमोटे लिख लाम ना इखने अवश्य लिख तो हुआ है पॉइंट वन एट पॉइंट वन एट इर पर होते हैं ए थ ए थे के अमरा अरेक तो मांटा बाराई शाम नया श्लाम ए भलूटा पिलाम ए भलूटा कनेक्टेड हो सस सी अर्शते सो ए थे के अमरा जब वो सी थे तो मैंने ए थे के अमरा चोले जब वो होते सी थे एक हित रहा हमारे ट्रांजैक्शन भलूटों से पॉइंट वन सेवेन लास्ट स्टॉप इस आमे ये मुर्ता सी सी थे तो मैंने अमित � तब नमस्ते सी थे के जितना हो बे ए थे आवार सी थे के ए थे चले गए लम ये बोले खाने बेलों से पॉइंट टू सेवेन ये खाने लिखे नहीं थे पॉइंट टू सेवेन एक उन बर्थ वाले अवस्थान करते सी ए थे ए थे था क्ले आमर ए थे जावो ए थे कॉलम फर्स्ट कॉलम है आश्लम ए डी टा हुए यसे ए ट्रांजैक्शन निचले अखंड बर्थ में अवस्थान करते समय जीते, जी थे के कोठाएं जाबो, तालेजी कोला में सोले जाबो, 
এই জি কলামে আসলাম প্রথমেই পেলাম এটা তাহলে এটা কোথায় আছে এটা এ এর সাথে আছে এই পজিশনে এ এর সাথে আছে তাহলে আমরা জি থেকে যাব এ তে আমি জি থেকে চলে গেলাম আবার এ তে এখানে লিখতে হবে পয়েন্ট ফোর থ্রি এখন বর্তমানে অবস্থান করতেছি এ তে তাহলে আমি কলাম কোনটায় যাব এ তে কলামে আসব এ কলামে এসে দেখব এ তিনটা সে এক্সিকিউট হয়ে গেছে এইটাতে চলে আসবে এখানে আসলে দেখতে হবে এটা কার সাথে আছে কানেক্টেড টি এর সাথে আছে তো আমি এ থেকে চলে যাব টি তে মানে এ থেকে আমি চলে আসলাম টি তে এটা হবে পয়েন্ট জিরো এইট এখন বর্তমান অবস্থান আমার টি তে তার মানে আমি সোজা চলে যাব কলাম টি তে প্রথম ট্রানজাকশন দেখবো এখানে কার সাথে আছে এর সাথে মানে টি থেকে যেতে হবে এতে তাহলে টি থেকে আমি চলে গেলাম এতে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু এখন বর্তমান অবস্থান করতেছি এতে এখন এতে যখন যাচ্ছি আমি দেখতেছি সব কাজ এক্সিকিউট শেষ এখানে কিন্তু এতে আর কোন এক্সিকিউট নাই যদি এক্সিকিউট না থাকে তাহলে আমরা পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাব পূর্বের অবস্থান মানে টি থেকে এতে আসছিলাম তাহলে আবার পুরোনারায় আমরা টি তেই ফেরত যাব মানে এখন বর্তমান অবস্থান কিন্তু আমার রিভার্স করবে করে টি তেই থাকবে কেন টি তেই থাকবে কারণ এর সবগুলো পার্ট এক্সিকিউট হয়ে গেছে এই কারণে আমি পুনরায় টি অবস্থানে পূর্বের অবস্থানে ফেরত যাব এই কারণে এতে ছিলাম বর্তমানে কিন্তু পুনরায় পূর্বের অবস্থা মানে টিতে চলে আসবো টিতে এসে আবার পুনরায় এখানে এক্সিকিউট বাড়াবো এই পজিশনে আসবে এটা দেখবো কার সাথে গেছে সি এর সাথে তো আমরা টি থেকে সি তে চলে যাব তার মানে বর্তমান অবস্থান সি তার মানে সিতে যাব এখানে আসব এখানে এসে দেখবো এটা হয়ে গেছে এই স্টেপে এই স্টেপ কার সাথে সি এর সাথে অর্থাৎ সি নিজেই নিজের মধ্যে লুপ পরিচালনা করবে এটা হবে হলো পয়েন্ট থ্রি সেভেন বর্তমান অবস্থান আমার সিতে তার মানে আমি সিতেই আসি তাহলে আরো সামনে বেরোবো এই ভ্যালুটা আসবে এটা কার সাথে জি এর সাথে অর্থাৎ সি থেকে আমরা যাব জিতে তো সি থেকে আমরা চলে গেলাম জিতে বর্তমান অবস্থানটা আমার জি তার মানে আমরা জিতে যাব জি কলামে জি কলাম থেকে এখানে আসব এটা কার সাথে আছে সি এর সাথে অর্থাৎ জি থেকে আবার সিতে যাব তাহলে জি থেকে আবার সিতে চলে গেলাম এটা হবে পয়েন্ট টু সেভেন তার মানে বর্তমান অবস্থানটা আমার সিতে তাহলে সি থেকে কোথায় যাব তাহলে সিতে আসলাম সিতে এসে দেখলাম এই তিনটা হয়ে গেছে এই পজিশনে এইটা কোথা কার সাথে আছে টি এর সাথে তার মানে সি থেকে আমার চলে যেতে হবে টি তে তার মানে সি থেকে আমি টি তে গেলাম টি হচ্ছে বর্তমান অবস্থান তার মানে টিতে চলে গেলাম টি কলাম টি কলাম এই দুইটা হয়ে গেছে এইটানে এই অবস্থানে এই অবস্থানে আছে জি অর্থাৎ টি থেকে যাব জিতে অর্থাৎ টি থেকে আমি চলে গেলাম জিতে বর্তমানে অবস্থান করতেছে জিতে তাহলে জি কলামে আসলাম জি কলামে এসে এই দুটা হয়ে গেছে এই পজিশনে এইটা কার সাথে কানেক্টেড এটা জি এর সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ জি নিজেই নিজের সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ নিজেই নিজের মধ্যে একটা লুপ চলবে এরপরে বর্তমান অবস্থান আমার জিতে আমি আবার জিতেই আসি জিতে আবার বাড়বে বেড়ে এই অবস্থানে আসবে এই অবস্থানে আসলে দেখবে এটা আবার টি এর সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ জি থেকে টি তে যাব এই জি থেকে আমরা টি তে চলে গেলাম বর্তমান অবস্থান আমার টি তে টি কলামে আসলাম টি কলামে এসে এ পর্যন্ত হয়ে গেছে এই অবস্থানে এখানে আসলাম এখানে এসে দেখি এটা টি টি অর্থাৎ টি নিজেই নিজের মধ্যে লুপ করবে অর্থাৎ আমি টি টি নিজেই নিজের মধ্যে লুপ করবে এরপরে আর কোনো ট্রানজাকশন নাই তার মানে আমার গ্রাফ এ পর্যন্তই হবে এই পর্যন্ত এসে আমি বারবার বলে গেলাম আমার হাত চালিয়ে গেলাম এখন কি বুঝতে পারছো সোমাইয়া ওকে ফাইন এখন একটা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনো আমরা এটা ড্র করেছি সেটা হলো ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম বাট মার্ক অফ চেইনে ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম কমপ্লিট হতে হলে এটা ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম এটা কমপ্লিট যেটা একটা ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম বাট এটা যদি মার্ক অফ চেইন হয়ে থাকে ফর্মুলা যদি আমরা মার্ক অফ চেইন করে থাকি তাহলে আমাদের এখানে দুইটা আলাদা আলাদা ভার্টেক্স যোগ করতে হবে একটা হচ্ছে স্টার্টিং আর একটা হচ্ছে এন্ডিং তো আমরা এক কাজ করি এইখানে প্রথমে এস নামে একটা ভার্টেক্স নিলাম যেটা নাম দিলাম স্টার্টিং আর এই পাশে ই দিয়ে একটা এন্ডিং ভার্টেক্স নিলাম এই দুইটা অলওয়েজ অ্যাড করতে হবে কিসের জন্য এইটা শুধুমাত্র ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম বাট মার্ক অফ ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম হতে হলে অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা জায়গাতে স্টার্টিং ভার্টেক্স আর একটা এন্ডিং ভার্টেক্স যোগ করতে হবে এই কারণে আমরা এখানে যোগ করে দিয়েছি এরপরে খেয়াল করতে হবে এই যে স্টার্টিং ভার্টেক্স নিলাম এই স্টার্টিং ভার্টেক্স প্রত্যেকটা ভার্টেক্স এর সাথে কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ এস থেকে এতে কানেক্টেড হবে এস থেকে সিতে কানেক্টেড হবে এস থেকে জিতে কানেক্টেড হবে এস থেকে 
টিতে কানেক্টেড হবে সবগুলো ভার্টেক্সে স্টার্টিং থেকে কানেক্টেড করে দিতে হবে এন্ডিং এর ক্ষেত্রেও তাই সবগুলো ভার্টেক্স থেকে এন্ডিং এর কানেকশন করতে হবে অর্থাৎ সি থেকে এন্ডিং এর কানেকশন যাবে এ থেকে এন্ডিং এর কানেকশন যাবে ডিরেকশন গুলো কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট টি থেকে এন্ডিং এ যাওয়া যেতে পারে জি থেকে এন্ডিং এ যাওয়া যেতে পারে এই যে আমরা এখন ট্রানজিশন ডায়াগ্রামটা কমপ্লিট করেছি এটা একটা মার্ক অফ ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম এর আগে যেটা ছিল সেটা অনলি ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম এখন যেটা হলো সেটা হলো মার্ক অফ ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম কেন মার্ক অফ কারণ এখানে স্টার্টিং এবং এন্ডিং দুইটা আলাদা ভার্টেক্স আমরা এখানে সবগুলো ভার্টেক্স এর সাথে সবগুলো পয়েন্ট এর সাথে কানেক্টেড করে দিয়েছি এই কারণে এটা একটা মার্ক অফ ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো কিনা আমাকে বলো দেখি আসেন খেয়াল করো এইখানে একটা ট্রানজেশন ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে আমরা মেনে নিলাম যে এটা একটা ট্রানজেশন ডায়াগ্রাম এইটাকে মার্ক অফ চেইন ট্রানজেশন ডায়াগ্রাম বানাইতে হলে আমরা কি করব আমরা স্টার্টিং এক আমরা এই ট্রানজেশন ডায়াগ্রামটাকে মার্ক অফ ট্রানজেশন ডায়াগ্রাম বানাতে গেলে আমরা স্টার্টিং একটা एंडिंग थ्री তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের মার্ক অফ ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম এই পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পারছো নাকি ওকে এইখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে খালি এইটা থেকে একটা ট্রানজিশন টেবিল তৈরি করতে পারবো না ইনশাল্লাহ এখানে একটু ই বেশি ভার্টেক্স গুলো বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নাই এ বি সি ডি ই আর এফ এখানে চেক করা শুরু করে দেবা এ কলামটাকে ফার্স্ট তাহলে এ এখানে এ নিজেই নিজের মধ্যে লুপ চলবে এরপর আমি শুরু এতেই আসি তার মানে এ থেকে আরো বাড়বে এখানে ফলস মানে ট্রানজেকশন হচ্ছে না এরপর একটা ফলস তারপর একটা ফলস তারপর একটা ফলস তারপর একটা ফলস ট্রানজেকশন হচ্ছে না তার বর্তমান অবস্থান কিন্তু আমার এতেই আছে যদি এতেই থাকে তাহলে আমার কি করতে পুনরায় ফিরে যেতে হবে পুনরায় ফিরে গেলে আমি এতেই থাকব যেহেতু এখানে এই এর মধ্যেই রয়েছি এ থেকে শেষ হচ্ছে না তার মানে আমরা এটাকে টার্মিনেট করে দিব টার্মিনেট করে দিয়ে আমরা পরবর্তী স্টেপে আসবো অর্থাৎ বিতে চলে আসবো এখানে আলাদা একটা সিচুয়েশন এ ট্রানজাকশনে শুরু হয়েছিল এতেই আমরা বর্তমানে রয়েছি এ থেকে বের হতে পারতেছি না তার মানে এখানে একটা লুপের মধ্যে পড়ে গেছি মনে করো যেটা থেকে আমরা অন্য ট্রানজাকশন খুঁজে পাচ্ছি না ভার্টেক্স পাচ্ছি না তাহলে কি করব এর সবগুলো ট্রানজাকশন কমপ্লিট করে চেক করা হয়ে গেছে এরপরে অন্য ভার্টেক্স পাইনি তার মানে বুঝে নিতে হবে এটাকে টার্মিনেট করে দিতে হবে অর্থাৎ এটা আমার ক্লোজ তাহলে সামনের দিকে চলে যাবো সামনের দিকে গেলে বি আসবে তার মানে এখন আমার স্টার্টিং টা ধরে নিতে হবে বি चले जाब सोजा एफ ए 
এখন বর্তমান অবস্থানটা আমার এফ তাহলে আমি সোজা চলে যাব এফ এ এফ এ দিয়ে দেখব প্রথমেই হ্যাঁ প্রথমে এখানে ট্রানজাকশন আছে এটা কার সাথে এর সাথে মানে এফ থেকে আমাকে চলে যাইতে হবে এর এতে এতে তার মানে বর্তমান অবস্থান এ কিন্তু এ হচ্ছে আমার টোটালি টার্মিনেটেড তার মানে আমার বুঝে নিতে হবে এ যদি টার্মিনেটেড হয়ে যায় তাহলে আমার পরবর্তী স্টেপে যেতে হবে এবং পূর্বের অবস্থানে ফেরত যাব পূর্বের অবস্থান এখানে এ কোথা থেকে আসছিলাম এফ থেকে তার মানে পূর্বের অবস্থান আমার আবার এফ বর্তমানে এখন আবার অবস্থানটা আমার এফ তার মানে এফ থেকে আবার সামনে বললাম ফলস আবার ফলস আবার ফলস আবার ফলস আবার ফলস টার্মিনেটেড হয়ে গেলাম যখন টার্মিনেটেড হয়ে গেলাম তাহলে আমার এ পূর্বের অবস্থানে ফেরত চলে যাব আমরা এফ এ কোথা থেকে আসছিলাম এখানে খেয়াল করি এফ এ আসছিলাম বি থেকে তার মানে এই অবস্থান থেকে পুনরায় আমরা বি তে ফেরত যাব বি তে ফেরত গিয়ে দেখতে হবে বি থেকে কোথায় কোথা থেকে আসছিলাম বিউ টার্মিনেটেড বি থেকে বি বি আমরা এর ট্রানজাকশন কমপ্লিট করে আমরা বি তে আসলাম টার্মিনেটেড করে এবং বিউ অলরেডি ডেড হয়ে গেছে তার মানে আমার পুনরায় কি করতে হবে সামনে যেতে হবে অর্থাৎ সিটাকে এখন আবার স্টার্টিং ধরে নিতে হবে তখন সি কে স্টার্টিং ধরবো তখন প্রথমে ফলস ফলস কোন ট্রানজাকশন নাই এখানে ট্রানজাকশন আছে কার সাথে আছে সি সি নিজেই নিজের মধ্যে ট্রানজাকশন তার মানে এখানে ট্রানজাকশন হবে এরপরে স্টার্টিং ও সি এন্ডিং ও সি তার মানে আবার সি বাড়বে সি সামনে বাড়বে এখানে ট্রানজাকশন আছে কার সাথে ডি এর সাথে অর্থাৎ সি থেকে ডি তে যাবে তাহলে আমরা সি থেকে ডি তে ডিরেক্ট কানেকশন করে দেবো এবং বর্তমান অবস্থানটা আমাদের ডি আমরা ডি তে চলে যাব এখানে ডি তে এসে দেখবো যে হ্যাঁ প্রথমে একটা ট্রানজাকশন আছে কার সাথে এর সাথে তাহলে আমরা ডি থেকে এর একটা ট্রানজাকশন ক্রিয়েট করব এখন আমার বর্তমান অবস্থা এ বাট আমরা জানি যে এ অবস্থানে গেলে আমার ফুল টার্মিনেটেড হয়ে যাবে তাহলে আমার কি করব পূর্বের অবস্থানে ফেরত যাবে এ কোথা থেকে আসছিলাম ডি থেকে আসছিলাম তার মানে বর্তমান অবস্থানটা আমার আবার ডি তে তাহলে ডি তাকে আবার এক্সিকিউট করলে সামনে গেলে ফলস এরপরে আবার সামনে গেলে পরে এখানে ভ্যালু আছে যেটা সির সাথে অর্থাৎ ডি থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে সি তে এখন বর্তমান অবস্থানটা সি সি হইলে আমরা সি তে চলে আসবো এবং এখানে এসে এসে দেখবো এইখানে ট্রানজাকশনটা হচ্ছে এক্সিকিউট করে সামনে এ কার সাথে ইর সাথে অর্থাৎ সি থেকে ই তে আমরা সি থেকে ই তে চলে যাব বর্তমান অবস্থানটা আমার ই অর্থাৎ এইখানে চলে আসবো এসে দেখবো এটা ফলস ফলস এইখানে এক্সিকিউট হচ্ছে কার সাথে সি এর সাথে অর্থাৎ ই থেকে সি তে যাব মানে আমার এই ই ছিলাম ই থেকে আমি চলে গেলাম সি তে তোমরা একটু বড় করে আঁকায় বুঝতে পারবো আর কি এটা সি আমি এখন বর্তমান অবস্থান করতেছি সি তে তো সি তে চলে আসলাম সি তে এসে দেখলাম এদিকে ট্রানজাকশন হয়ে গেছে এইখানে চলে আসবে এখানে ট্রানজাকশন হচ্ছে কার সাথে এফ তার মানে সি থেকে যাব এফ এ আমি সি থেকে এফ এ চলে আসলাম তাহলে এফ এ গেলাম এফ এ দেখলাম সব টার্মিনেটেড তাহলে কি করব পূর্বের অবস্থানে ফেরত যাবে পূর্বের অবস্থান বলতে আসছিলাম এফ এ সি থেকে তার মানে এখন সি তে পুনরায় ফেরত যাব সি তে ফেরত যা দেখে কি সিউ টার্মিনেটেড তার মানে কি করব তার পূর্বের অবস্থানে ফেরত যাব সি কোথা থেকে আসছিলাম সি নিজেই নিজের ভেতর থেকে আসছিলাম মানে এখানে বারবার নিজেই নিজের মধ্যে হচ্ছে যখন বারবার নিজেই নিজের মধ্যে হচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে টার্মিনেটেড করে দেবো ডেট করে দিব পরবর্তী সামনে বাড়াবো পরবর্তী সামনে বাড়লে আমরা পাবো হচ্ছে ডি ডি তে অলরেডি তিনটা ট্রানজাকশন হয়ে গেছে তাহলে পরবর্তী স্টেজে যাব এটা পাবো এটা দেখবো ডি এর সাথে ডি অর্থাৎ ডি নিজেই নিজের সাথে লুপ ইউজ করবে এরপরে আবার সামনে বাড়বে এখানে আসবে ই ডি হবে ই এর সাথে অর্থাৎ ডি থেকে ই তে চলে বর্তমান অবস্থান ই তাহলে আমরা ই তে যাব ই তে গিয়ে দেখবো এই পর্যন্ত হয়ে গেছে সামনে বাড়বো দেখবো এখানে কার সাথে গেছে ডি এর সাথে তাহলে ই থেকে আবার পুনরায় আমরা ডি তে যাব ই থেকে ডি তে যাব তাহলে মানে ডি তে চলে আসবো ডি তে এসে দেখবো যে পরবর্তী স্টেপটা ফলস এবং ডি তে সবগুলো ট্রানজাকশন ফলস হয়ে গেছে মানে ডি এখন ডেট সামনে বাড়াবো ই হবে এখন কনসিডারেশন তাহলে ই তে যখন যাব তখন এখান থেকে সামনে বাড়বে ই নিজেই নিজের মধ্যে লুপ চালাবে অর্থাৎ ই নিজেই নিজের মধ্যে লুপ ইউজ করবে এরপরে সামনে বাড়বে সামনে বাড়বে ফলস আর নাই তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ট্রানজিশন টেবিল আর যদি আমরা এটার সামনে একটা স্টার্টিং ভার্টেক্স নেই এবং লাস্ট একটা এন্ডিং ভার্টেক্স নেই এই স্টার্টিং ভার্টেক্স কে যদি সবগুলো ভার্টেক্স এর সাথে কানেক্টেড করি এর সাথে কানেক্টেড করি বির সাথে কানেক্টেড করি সি এর সাথে কানেক্টেড করি ডি এর সাথে কানেক্টেড করি ই এর সাথে কানেক্টেড করি এফ এর সাথে কানেক্টেড করি এবং এন্ডিং ই ভার্টেক্স কে যদি এর সাথে কানেক্টেড করি বি এর সাথে কানেক্টেড করি সি এর সাথে কানেক্টেড করি এফ এর সাথে কানেক্টেড করি ইর সাথে কানেক্টেড করি ডি এর সাথে কানেক্টেড করি 
এই সবগুলোতে কিন্তু অ্যারো চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে এখানে স্টার্টিং এর থেকেও অ্যারো চিহ্ন গুলো দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে মার্কব ট্রানজিশন সেল এই যে এইটুকু বললাম আমি শিওর কিছুটা মাথার উপর দিয়ে গেলেও এই ভিডিওটা আশা করি মঙ্গলবারের মধ্যে ইউটিউবে পাবলিশ হয়ে যাবে তোমরা এই ভিডিওটাকে আবার মন দিয়ে একবার দেখবা এবং খাতায় বসে বসে আঁকবা আমি বলে যাচ্ছি স্পিড বলে স্পিড দিতে বলে যাচ্ছি বাট তুমি আমার কথা শোনো বুঝতে পারলে খুবই ইজি বুঝতে না পারলে মনে করো যে পাহাড় সমান কষ্ট বলি বুঝতেছি তো 